அன்பு நேர்களுக்கு வணக்கம் யூடிவி பிளஸின் வாய்ஸ் கிளாரிட்டி வகுப்பின் நான்காவது எபிசோடுக்கு அனைவரையும் அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன் நேர்களை கடந்த மூணு எபிசோடையும் நீங்கள் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி எல்லோரும் அந்த எக்ஸசைஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அது செய்கிறீங்கன்னு வந்து நான் நம்புகிறேன் இது வந்து நாலாவது எபிசோடு இந்த நாலாவது எபிசோடு அந்த எக்ஸசைஸு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி கடந்த மூன்று எபிசோடுகளை பார்த்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் போல தொலைபேசி மூலமாகவும் வந்து கூப்பிட்டு பல சந்தேகங்களை வந்து பல நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எப்படி வந்து நம்மோட வாய்ஸ் வந்து எப்படி மாறும் எப்படி வந்து நமக்கு வந்து மேடை பயம் போகும்னு சொல்லி சில நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க நண்பர்களை இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்த அளவில் நல்லாவே எனக்கு தெரியும் எல்லோருக்குமே வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொந்த வீட்லேயோ இல்லைனா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடியோ இல்லைனா யார் நமக்கு நமக்கு அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள் முன்னாடியோ வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கூச்சப்படுவாங்க அதையும் மீறி யார் ஒருவர் வந்து இந்த எக்ஸசைஸை வந்து கூச்சம் இல்லாமல் செய்து பழகிறாங்களோ அப்புறம் அவங்க வந்து எது செய்கிறதுக்கும் தயக்கம் இல்லாத ஒரு மனநிலைமைக்கு வந்து ஒரு மன பலத்துக்கு வந்து ஆளாகுவாங்க இதுக்கு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி சொன்னதை போல் எனது வாழ்க்கையே எனது செய்தின்னு சொன்னது போல் இந்த விஷயத்தில் என்னோடய வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கு நான் தரக்கூடிய செய்தி என்னோடய அனுபவம் தான் உங்களுக்கு நான் தரக்கூடிய உத்தரவாதம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் எனக்கு வந்து பேச்சும்போது சின்னதாக ஒரு விக்கல் ஏற்படும் அதுவும் அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள் இல்லை ஏதாவது லேடிஸ்கிட்ட பேசும்போது இந்த மாதிரிலாம் பேசும்போது எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கூச்சமும் ஒரு மூச்சு திணறல் மாதிரி ஏற்பட்டு அந்த வார்த்தைகள் வந்து திக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தது அன்றைக்கெல்லாம் மேடையில் இல்லை மேடையில் ஏறி ஒரு விஷயத்தை இப்போ பற்றி வந்து எனக்கு நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது அந்தளவுக்கு என்கிட்ட ஒரு பயம் இருந்தது அதுக்கு பிறகு இந்த பயிற்சியை குறித்து நான் அறிந்து இந்த பயிற்சி எடுத்த பிறகு தான் எனக்கு வந்து இந்த விதமான எல்லா நிலைகளும் மாறி நல்ல தெளிவாகவும் அழகாகவும் பேச நான் வந்து கற்றுக்கொண்டேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மேடையில் ஏறி குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே பேசுகிறதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான தயக்கமும் கிடையாதுங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி அதனால் கண்டிப்பாக இது எல்லாராலேயும் முடியும் இது என்னால் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த நிலைக்கு வந்து உங்களால் வர முடியும் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ரெகுலராக ஒன் பை ஒன்னாக நான் அந்த கடந்த எபிசோடில் சொன்னது மாதிரியே ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக ஒரு டைம் அமைச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சொன்ன இது செஞ்சிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து உங்களோட குரல் தன்மை மாறும் ஒரு நண்பர் கூட எனக்கு வந்து இதில் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டிருந்தார் நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் சூப்பர்வைசராக வேலை செய்கிறேன் அதிகமாக வந்து கத்தி பேசுகிறதுனாலையும் விசில் அடிக்கிறதுனாலையும் என்னோடய குரல் வந்து மிகவும் கரகரப்பான நிலைக்கு மாறி இருக்குது எனக்கு வந்து பாடணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ஆனால் குரல் குரல் வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம இந்த தொண்டைக்கு வந்து வேலையை கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக வந்து அந்த ஓக்கல் கார்டு வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகும் டேமேஜ் ஆகும்போது தான் அந்த குரல் வந்து உடைப்பட்டு கரகரப்பான ஒரு நிலைமைக்கு மாறும் அப்போ எப்போவுமே வந்து நம்ம ரொம்ப கத்தி பேசக்கூடாது நம்ம பேசும் பொழுது எப்போவுமே நம்ம வந்து அடி வயிற்றிலிருந்து நம்ம வந்து பேச வந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடி வயிற்றிலிருந்து நாம் வந்து அந்த மூச்சை எடுத்து இதுக்கு மெயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூச்சு பயிற்சி தான் மூச்சு தான் வந்து நம்மளோட பேச்சுக்கு வந்து அந்த ஒரு உணர்ச்சியையும் ஒரு சக்தியையும் கொடுக்கக்கூடியது அந்த மூச்சு தான் அப்போ அந்த மூச்சு பயிற்சி நல்லா எடுங்க அது இல்லாமல் நான் கடந்த எபிசோடில் சொன்னேன் அந்த குரலுக்கான நாவுக்கான உதட்டுக்கான அந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு அழகான ஒரு பேச்சாளராக ஒரு இனிமையான ஒரு பாடகராக அல்லது ஒரு பாடகையாக உங்களால் மாற முடியும் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த எபிசோடை பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு அந்த மூணு எபிசோடுகளை பார்த்து அதற்கு பிறகு இந்த பயிற்சியை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக பேச முடியும் இந்த பயிற்சியில் இந்த வகுப்பில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வார்த்தைகளை எப்படி வந்து நாம் வந்து தெளிவாக உச்சரிக்க வேண்டும் அதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் நான் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த பயிற்சியை நீங்கள் வந்து அந்த பயிற்சியோடு சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டால் அதில் உங்களது குரல் வளமாகவும் இந்த பயிற்சி எடுக்கும்போது நீங்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் மிக அழகாகவும் மிக தெளிவாகவும் உங்களுக்கு வந்து அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் ஓகே நண்பர்களே தயவு செஞ்சு எல்லாருமே வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கணும் யாராவது ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன நான் சொன்னேன்னு தெரியாமல் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பயிற்சி எடுத்து அந்த பயிற்சியை மட்டும் எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கணும் இதை எல்லாம் எப்படி இது செய்யணும் இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு
சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அந்த எழுத்துக்களின் உச்சரிப்பு சரியாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மக்கள் வந்து அதை இனிமையாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வந்து ரொம்ப சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில எழுத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ய ல ல இந்த உச்சரிப்புகள் ஒரு சிலர் எல்லாமே ஒரே போல உச்சரிப்பார்கள் பழம் என்பதற்கு பழம் என்பார்கள் மழை என்பதற்கு மழை இந்த மாதிரி எல்லாம் மாற்றி அந்த சரியான உச்சரிப்பு இல்லாமல் பேசுவார்கள் ஆனால் இது சின்ன ஒரு பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டால் நாம் வந்து அதை தெளிவாக பேச முடியும் அதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் இது சரி அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த யா யால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ய இ யு ஏ ஐ ய இ யு ஏ ஐ அடுத்து வந்து ழா ழி ழு ழே ழை அதற்கு பிறகு ல லி லு லே லை அதற்கு பிறகு ல லி லு லே லை யா இ யு ஏ ஐ ழா லி ழு ழே ழை ல லி லு லே லை ல லி லு லே லை இந்த நான்கு எழுத்துக்கள் நாம் வந்து சொல்லி பழகி பிறகு நாம் வந்து வேகமாக படிக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு யா இ யூ ஏ ஏ ழாழி ஊழழை லாலி லூலேலே லாலி லூலேலை யா இ யூ ஏ ழாழி ஊழழை லாலி லூலேலே லாலி லூலேலை இப்படி என்று நீங்கள் இதை வேகமாக உச்சரித்து பழக வேண்டும் இந்த எழுத்துக்களை பொறுத்த அளவில் நம்ம அந்த எந்த எழுத்துக்களும் அந்த மூச்சானது நமக்கு வந்து பேசுறதுக்காக வந்து உள்ளிருந்து அந்த மூச்சை தள்ளி கொடுக்கும் அந்த மூச்சு வெளி வரும்போது நமது நாவானது எந்த இடத்தில் சென்று அப்படி இடிக்கிறதோ தொடுகிறதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த வார்த்தை வார்த்தைகள் தெளிவாக பிறக்கும் உதாரணத்திற்கு ல என்று சொல்லும் பொழுது நமது நா வந்து இந்த பல்லுக்கு அடியில் ல அப்படி தட்டும் பொழுது தான் லான்னு வருது இதே ழான்னு சொல்லும் போது இந்த நா அப்படி கொஞ்சம் வளைஞ்சு ழா இந்த மேல் மத்தியில் அந்த மத்தி ப பதில் இப்படி வளைந்து கொண்டு அந்த மத்தியிலே சென்று இடிக்கும் பொழுது தான் ழா என்ற எழுத்து பிறக்கிறது அதே போல் ல லா அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த இந்த ழாவை போலவே கொஞ்சம் வளைந்து கொண்டு சென்று இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து இடிக்கும் பொழுது தான் ழா என்ற எழுத்து எழுத்து பிறக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு எழுத்தையும் உங்களுக்கு வந்து சரிவர சொல்ல முடியாத அந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து அந்த நா வந்து எங்கே சென்று இடிக்கிறது என்றதை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் சொல்லி பழகினால் இந்த எழுத்துக்கள் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக உச்சரிக்க முடியும் இது நீங்களே வந்து நீங்களே உங்களை ஒரு செல்ஃப் ரிவ்யூ உங்களை பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு மொபைல் ஃபோனில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எழுத்துக்கள் சரியாக இருக்கிறதா இல்லை என்றால் நண்பர்களிடத்தில் இல்லைனா ஒரு ஆசிரியர் இடத்துல கேட்டுக்கொண்டு இந்த எழுத்து சரியாக இருக்கிறதா இல்லை என்றால் நம் சின்ன ஒரு முயற்சி எடுத்தால் அந்த நா வந்து இடிக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை கொஞ்சம் முன்பின் இடிக்கும் அளவுக்கு பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டால் அந்த எழுத்துக்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக உச்சரிக்க முடியும் அப்புறம் உங்கள் வார்த்தைகள் வந்து அழகு பெறும் அதே போல் அடுத்தபடியாக இந்த பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா சா சி சு செ சை ஓகே அடுத்து வந்து ஷா ஷி ஷு ஷே ஷை அந்த வட இடத்துல வரக்கூடிய ஷா வேஷம் அப்படி எழுதும் போது வரக்கூடிய அந்த ஷா இன்னொன்று சா சி சு ஷே சை இன்னொன்று சா சி சு சே சை இந்த சாச்சிங்கிறது சில சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாவாகவும் நாம் எழுதுவோம் சதுரங்கம் எழுதும் பொழுது அப்படி ஒரு சதுரம் அந்த சாதம் போடுவோம் அதே மாதிரி சாவி இல்லைங்களா இந்த எழுத்துக்களையும் நீங்கள் வந்து இதே போல் எடுத்துக்கொண்டு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது எழுத்துக்கள் இதே போன்று உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவதற்கு அந்த சரியான உச்சரிப்பு வரவில்லை என்று சொன்னால் அந்த எழுத்துக்களையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு தனித்தனியாக நீங்கள் பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் இந்த இது வந்து நீங்கள் சாசி சூசேசை சாச்சி சூசேசை ஷாசி சூசேசை இப்படியும் சொல்லி வேகமாக சொல்லி பழகி கொள்ள வேண்டும் இப்படி நீங்கள் பழகினீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வார்த்தைகள் உச்சரிப்புகள் வந்து தெளிவாக பேச முடியும் ஓகே அதே போல் நண்பர்களே நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் இது பண்ணுறதுக்கு வந்து கூச்சமாக இருக்குது இந்த கூச்சத்தை மாற்றுவதற்கு எளிதாக செய்வதற்கு ஒரு சின்ன யுக்தி சொல்லித்தருகிறேன் அதாவது நீங்களே இதற்காக வந்து ஒரு குழுவை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களாக இருக்கலாம் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் நண்பர்களை ஒரு குழுவாக அமைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தால் மாணவர்களை பலமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதை போல அனைவரும் நின்று கொண்டு ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் இருந்தால் முதல்ல இது ஒரு காமெடியாக நீங்கள் தொடங்கி அப்புறம் சீரியஸில் போய் முடிஞ்சு இது வந்து நீங்கள் இந்த பயிற்சியை வந்து முழுமையாக அவங்களால் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதே போல் வந்து இந்த பயிற்சியை நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்து ஏன்னா இன்னும் நம்ம 
இந்தியாவில் குறிப்பாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் இந்த பயிற்சியை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது எல்லாரும் இந்த மருந்துகளை தான் நம்புகிறாங்க மருந்துகள் வந்து நம்ம தொண்டையை சுத்தப்படுத்துவதற்கு ஒரு வேலை உதவும் அந்த சளி அந்த கபம் இருந்தால் அதை வெளியேற்றுவதற்கு சில மருந்துகள் இருக்குது குரல் இனிமையாவதற்கும் சில இந்த தேன் போன்ற இதெல்லாம் செய்தால் இனிமையாகும் ஆனால் இந்த பயிற்சி தான் வந்து நமது இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்த்து நாளைக்கு நாம் எவ்வளோதான் பேசினாலும் சத்தம் போட்டு பேசினாலும் இந்த வாக்கல் கார்டுக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை வலுப்படுத்துவதற்காக இந்த பயிற்சி நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்போ இந்த பயிற்சியை வந்து தெரியாதவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணி அது ஒரு குழு அமைச்சு விவாதம் பண்ணி நீங்கள் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன்றா பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ளாரையே வந்து ஒருத்தரோட குரலை பற்றி ஒரு சஜஷன் சொல்லி பண்ணும்போது இன்னும் வந்து கூடுதல் வலிமையாக செய்ய முடியும் அப்போ அந்த ஒரு இதை நீங்கள் யுக்தியை வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி தான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நிறைய பேர் அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க அது நீங்களும் வந்து முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ நண்பர்களை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் குடும்ப நண்பர்களுக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எல்லாத்துக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே போல் என்னோடய சேனல் இன்னும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பெல் ஐக்கெட் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி விடுங்க அதை கிளிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நான் அடுத்து போடக்கூடிய அந்த எபிசோட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் பேஜுக்கு வரும் அதை நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருக்காங்க ஒரு மேடையில் பேசும்போது நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அது ஒரு தனியாக ஒரு எபிசோடாக பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உங்கள் மேடையில் எப்படி பேசணும்னு சொல்லி அதுக்கான சில வழிமுறைகளை நான் சொல்லித்தரேன் அந்த அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் நண்பர்களே மீண்டும் அடுத்த ஒரு எபிசோடில் புதிய விஷயங்களோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்